السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع فيديو اليوم هو كيف نستفيد من بطاريات الحواسيب المحمولة نفتحها نستخرج منها البطاريات على هذا الشكل هذه البطاريات يمكننا استعمالها في عدة مشاريع مثلا صناعة باور بانك يكون جيد بالنسبة لي أنا أستعمل هذه البطاريات في تحديد الشرط القصر مثلا ركبت هاد البطاريات هادو كما تلاحظون ركبتهم على التوازي كل بطارية هنا هنا أربع بطاريات كل بطارية قيمتها ثلاثة فاصلة سبعة فولت وهي بأمبير لا بأس به صراحة أنا لا أعلم يعني الأمبير كم يعني لأنه غير مكتوب هنا ولكنها يعني ذات أمبير لا بأس به أصدقائي عندما نجمع يعني أربع بطاريات على هذا الشكل يعني ليس على التوالي بل على التوازي على التوازي فاننا نحصل على امبير مضاعف مثلا لنفترض ان كل بطاريه بها واحد امبير عندما نركبهم على هذا الشكل سوف يعطينا في الاخير اربعه امبيرات يعني الجهد سوف يبقى هو يعني 3.7 فولت ولكن الامبير سوف يتضاعف سوف يصبح 4 امبير هذا انفرضنا ان كل بطاريه يعني بقيمه 1 امبير اذا سوف اريكم يعني آه هذه البطاريه فهذه بطاريات اصدقائي يعني جيده وفعاله وقويه لاحظوا يعني الامبير عندما اعمل الامس هذا السل الموجب والسالب لاحظوا يعني رأيتم يعني أمبير هائل وهذا النسبة الأمبير يمكننا أصدقاء استغلالها في تحديد القصر في البوردات الإلكترونية لاحظوا هنا يعني لدي هذا السلك القزدير لاحظوا سوف يدوب لاحظوا رأيتم يعني نسبة أمبير لا بأس بها يمكننا استخدامها في صناعة باور بانك باور بانك يكون فعال احسن من الذي يباع يعني فلاحظوا الجهد هي ثلاثة فاصلة سبعة فولت ولكن كما قلت فهي ذات امبير لا بأس به الان سوف اريكم يعني سوف استعملها في البوردة يعني بها شرط ونرى يعني كيف نحدد بها القصر خذ على سبيل المثال هذه البوردة ريسيفر ميني بها قصر في خط 5 فولت لاحظوا بها قصر في خط 5 فولت أردنا معرفة المكون المسبب لهذا القصر نستعمل هذا هذه البطارية هذه سوف أريكم نضع السالب مع السالب هذا والموجب سوف نضعه في هذا الملف هنا رأيتم المكون الذي عامل القصر هو هذا المكتف هذا لاحظوا رأيتم إذا بهذه الطريقة نحدد المكون الذي عامل القصر هذا هو عبارة عن مكتف إذا يمكننا استعمال كما قلت هذه البطاريات يعني في عدة استعمالات تنفعنا في ورشتنا و في فيديو ان شاء الله قادم سوف استعمل هذه البطاريات في صناعه باور بانك احترافي اذا اصدقائي ناتي لهذا الفيديو اتمنى هذا الفيديو ان يفيدكم ويعجبكم آه وللاشاره قبل ان انسى هذه بطاريات قيمه كل واحده يعني من ناحيه الجود 3.7 فولت يوجد بطاريات 1.2 فولت فمثلا لو لو اخذنا بطاريات 1.2 فولت وعملنا اربعة على مثل هذا الشكل سوف نحصل على 1.2 فولت بقيمة امبير لا بأس بها نستعملها يعني في تحديد القصر بالنسبة للجهود الصغيرة نجد مثلا جهد تغذية البروسيسور 1.5 فولت او 1.8 فاصله او 1.2 فاصله نجد يعني بها قصر فعلينا لتحديد القصر نستعمل جهد يكون يعني ضعيف لكي لا نتلف الدائرة الإلكترونية أو المكونات الإلكترونية نستعمل 1.2 فولت بأمبير لا بأس به لكي نحدد القصر الموجود في خط
تغذية البروسيسور ويكون 1.2 أو 1.5 أو إذا أصدقائي مع السلامة